各位网友，大家好，我是包明。这期话题我们说一说美国军事专家的一些看法。他们认为乌克兰的梦想可能就是台湾的噩梦。从俄乌战争爆发的时候起，西方的媒体和政客啊，就将俄罗斯吞并乌克兰部分领土与中国完成统一大业相提并论。当俄军在乌克兰战场上遭受挫折的时候，西方的媒体和政客是极为兴奋，认为台湾将来可以效仿乌克兰，在西方的支援下呢。变成一只豪猪，让大陆啊无从下口。不管这些叫嚣是多么的幼稚，在西方社会啊，相信的人还真不少。但是呢，并不是所有的美国军事学者都相信这种幼稚的言论啊。美国兰德公司的国家安全研究部国际安全与国防政策计划副主任迈克尔·斯皮塔斯最近呢，在美国军事战略网站《岩石上的战争》上发表了一篇文章，题目呢叫做《乌克兰的梦想可能是台湾的噩梦》。分析了在未来可能的台海之战中啊，美国面临的形势与俄乌战争的不同之处，并提出了不少的建议。我们不妨来看看他的观点是否合理。作者认为啊，尽管西方国家在支援乌克兰方面取得了不小的成功，但是台湾将比乌克兰更难以保卫。西方呢，已经在俄乌冲突中获得了广泛的经验教训，有些涉及战略，有一些涉及的情报，有一些涉及后勤，还有一些涉及战术。但是，并非所有这些经验教训都有助于保卫台湾。具体来说，首先是地理环境和国际政治环境不同，台湾的防疫问题与乌克兰有很大的不同。台湾是一个小岛，与美国的盟友没有任何陆地边界，而这个小岛是很容易被封锁住的。无论是港口还是机场，在战时恐怕都无法被西方所使用。而西方国家对乌克兰的军事援助大部分是通过陆路运输的，台湾在战时如何得到美国的援助啊？在国际政治环境方面，一些西方学者指出，台湾可能比乌克兰更不可能得到美国和欧洲的支持。还有一些西方学者认为，中国在国际经济中的地位可能使其比俄罗斯更难以被孤立。其次是时机不同，西方对乌克兰的援助啊，都是在今年二月底战争爆发以后才开始的。到现在为止，西方已经适应了援助乌克兰的节奏。而在台海问题上，中国大陆可以在自己选择什么时候的武统，可能很快，也可能要很多年之后。而西方的决策者们不可能确切的知道冲突可能发生的时间。那什么时候才开始大规模的援助台军呢？作者认为啊，在冲突之前，帮助台湾储存物资会更好。但美国基本不会在没有危机到来的情况下采取紧急行动。再次，台湾能自救吗？这是个很严峻的问题啊！台湾已经建立了一些总体防御的一些概念，并利用机动伪装、隐蔽、欺骗这些战术来提高解放军进攻成本。但是，这一台湾的自卫概念是否可行，存在着疑问。有西方政客质疑台湾为预备役部队啊提供的训练是否足够，也有人批评台湾从志愿兵向专业兵的过渡啊搞砸了，造成了台军一系列的管理问题。中国大陆对付台湾的手段呢，可能是多样的，包括威胁、封锁和进攻。这些不同的手段可能单独实施，也可能同时实施。这要求台湾以及它的支持者做更多的准备，而不是只集中精力对付进攻。俄乌战争的那些经验和教训是否适用于台湾，这也是不清楚的。俄罗斯未能获得对乌克兰的空中优势，但俄罗斯空天军与解放军空军的实力是不同的。台湾的防空系统。与乌克兰的防空系统也大不相同，在军事体制上，俄罗斯军方高层呢不愿意下放权力，这是西方诟病俄军基层部队战术不灵活，高层军官必须亲临前线，导致伤亡很高的主要原因。但是解放军近些年来的改革已经开始大幅度的将决策权下放到基层部队。最后一个问题是，美国会干预吗？自一九七九年与台湾关系法出台以来。美国对台湾的安全承诺啊，一直被故意的含糊其辞。美国从未承诺美军会直接与解放军作战，但是，一旦美国决定干预，中国可能会像俄罗斯一样威胁使用核武器。那美国准备好应对了吗？所以，作者的结论是，美国对台湾的支援远远不够。俄乌战争爆发以来，美国已经向乌克兰提供了大约二百五十亿美元的援助，而美国的二零二三年国防授权法案。只要求在五年内对台湾提供一百亿美元的援助，因此作者认为啊，俄乌战争表明美国在危机中可以迅速采取支援行动，但美国在台湾不太可能有这样的机会。
。虽然拜登自上任开始就明确的表示，遏制大陆武统台湾是一项优先任务，但美国在乌克兰的做法让很多人怀疑，现任美国政府是不是真的把台湾放在了首位？看完这些作者的一些观点呢、啊，我觉得这个作者没有认识到的，恐怕是随着大陆军事力量的突飞猛进，无论美国怎么援助台湾。台湾也不可能拥有对抗解放军的实力。无论美国想让台湾拥有什么样的不对称的火力，大陆都能加倍的奉还。台湾在军事对抗上早就走进了死胡同啊！那这个难题啊，就留着美国的这些智库去慢慢的研究呗。好，这句话题我们就说到这里。